ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار நிச்சயமாக எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கே உரியது அவனையே புகழ்கிறோம் அவனிடமே உதவி தேடுகிறோம் அவனிடமே பாவ மன்னிப்பையும் கேட்கிறோம் நம்முடைய கெட்ட எண்ணங்களை விட்டு கெட்ட செயல்களை விட்டு அல்லாவிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறோம் அல்லாஹ் யாருக்கு நேர் வழி காட்டி விட்டானோ அவர்களை வழிகெடுப்பவர்கள் யாரும் இல்லை அல்லாஹ் யாரை வழிகட்டில் விட்டு விட்டானோ அவர்களுக்கு நேர் வழி காட்டுபவர்கள் யாரும் இல்லை வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அல்லாஹுவை தவிரவர் யாரும் இல்லை அவன் தனித்தவன் அவனுக்கு இணை துணை யாரும் இல்லை என்று நான் சாட்சி சொல்கிறேன் முகம்மது சொல்லு அலேஹி வஹாலிஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய ஒரு அடிமை அல்லாஹுடைய ஒரு தூதர் என்றும் நான் சாட்சி சொல்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே இன்ஷால்லா நம்முடைய இன்றைய வகுப்பு அஷேக் அல் அல்லாமா அல் முஹத்தீஸ் ரபீப் ஹாதி அல் மதுஹலி ஹபிதகுல்லா தாலா அவர்கள் எழுதிய மன்ஹஜுல் அன்பியின் பக்கம் மக்களை அழைப்பதில் நபிமார்களுடைய வழிமுறை அதுதான் ஞானம் மிக்கது அதுதான் புத்திசாலி புத்திசாலித்தனமானது இந்த தலைப்பிலே ஒரு ஒரு புத்தகத்தை ஷேக் ரபி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த புத்தகம் எழுதி பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இந்த புத்தகம் ஷேக் ரபிக்கு ஒரு மிக முக்கியமான அறிமுகத்தை கொடுத்தது ஏனென்றால் இந்த நூற்றாண்டில் சரியான முறையில் நேரான வழிமுறைப்படி நபிமார்களுடைய பாதையில் தாவாவை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக ஆணித்தரமாக பல ஆதாரங்களை அடுக்கி எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்திலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி நாம் பார்ப்பதற்கு முன்பு நாம் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறோம் என்றால் அந்த புத்தகத்தை எழுதிய ஆசிரியரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் யாரிடமிருந்து கல்வி எடுக்கப்படுகிறதோ அவர் யார் என்று தெரிந்து கொள்வது அஹது சுன்னாவுடைய வழிமுறை ஷேக் ரபி இப்னு ஹாதி அல் மதஹலி ஹபிதகுல்லா இன்று சமகாலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அறிஞர் அவருடைய பெயர் ரபி அவருடைய தந்தை பெயர் ஹாதி அவர்கள் பிறந்தது அல் மதாஹிலா என்கிற ஒரு கோத்திரம் ஆகவேதான் அவருடைய பெயரின் இறுதியில் அல் மதுஹலி என்று சொல்லப்படுகிறது அல் மதுஹலி என்பது அவர்கள் பிறந்த ஒரு கோத்திரம் அவர்கள் சவுதி அரேபியாவிலே தென்மேற்கு தென் பகுதியிலே ஜீசான் என்ற பகுதியில் பிறந்தார்கள் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தார்கள் அவர்கள் பிறந்தது ஹிஜிரி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படி என்றால் இப்போது ஹிஜிரி எத்தனை ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அப்படி என்றால் இன்று இப்பொழுது ஷேக் ரபி அவர்களுக்கு என்ன வயது சுமார் எண்பத்தி ஒன்பது வயது எண்பத்தி ஒன்பது வயது மிக்க ஒரு பழுத்த மூத்த ஹதீஸ் துறை அறிஞர்களில் மிக முக்கியமான ஒருவருடைய ஒரு புத்தகத்தை தான் நாம் இன்று படிக்க இருக்கிறோம் ஷேக் ரபி அவர்களை பற்றி நிறைய பேசலாம் நிறைய சொல்லலாம் ஏனென்றால் அவருடைய வரலாறு என்பது ஒரு கல்வியின் வளர்ச்சியை மார்க்க பணிகள் கல்வி பணிகள் எல்லாம் குறிப்பாக தாவாவுடைய வட்டத்தில் இஸ்லாம் மேலோங்குவதற்காக சுன்னா மேலோங்குவதற்காக 
அஹ்லு சுன்னாவுடைய அக்கீத சலஃபு சாலிஹினுடைய அக்கீத மேலோங்குவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வரலாறு தான் அவருடைய வரலாறு அவர்கள் சவுதி அரையா அரேபியாவில் ஹிஜ்ரி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பிறந்து ஒரு ஒன்று அல்ல ஒன்றரை வருடங்களிலே அவருடைய தந்தை இறந்து விட்டார் ஒரு தாயின் வளர்ப்பிலே ஒரு நல்ல பக்குவம் மிக்க பண்பாடு மிக்க ஒழுக்கமிக்க ஒரு நல்லதொரு வளர்ச்சியை அல்லாஹ் சுபான் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அவருடைய வரலாறு நமக்கு இந்த இடத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு படிப்பினை இருக்கிறது ஒரு நல்ல தாய் இந்த உம்மத்திற்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆலிமை தர முடியும் ஒரு நல்ல ஒரு ஹதீஸ்துறை அறிஞரை தர முடியும் அவ ஷேக் ரபி அவருடைய வளர்ப்பு என்பது அதற்கு பிறகு அவருடைய தாய் சுமார் எட்டு வயதிற்கு பிறகு தங்களுடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சலஃபி அகிதாவையும் மார்க்க விலங்குதலையும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அறிஞரிடம் கொண்டு போய் அவர்களை விட்டு அதன் மூலமாக மார்க்க கல்விக்காக அவர்களை அர்ப்பணித்தார்கள் அந்த விதத்தில் ஷேக் ரபி அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக பல மார்க்க அறிஞரிடம் கல்வியை தேடிக்கொண்டே வந்தார்கள் அதில் நாம் மிக முக்கியமாக அறிய வேண்டிய சில விஷயங்கள் நம்முடைய இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து மிக முக்கியமான அறிஞர்களாக இமாம்களாக அறியக்கூடிய அத்தனை பேரிடமும் ஷேக் ரபி அவர்கள் படித்திருக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு ஷேக் அப்துல் அசீஸ் இபுனு பாஸ் ரஹ்மி தாலா அவர்களுடைய மாணவர்களில் ஒருவர் ஷேக் ரபி அதே மாதிரி இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு அறிஞர் ஷேக் அப்துல் மெஹசீன் அல் அக்பாத் மதினாவில் வாழக்கூடிய ஒரு அறிஞர் அவர்களுடைய ஒரு முக்கியமான மாணவர்களாக அவரிடம் ஹதீஸ் துறையை ஆழமாக படித்த ஒரு அறிஞராக ஷேக் ரபியை நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஷேக் முகமது நாசிருதீன் அல் அல்பானி ரஹ்மகுல்லா கடந்த நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமாக முஜத்தீத் இந்த இஸ்லாமுக்கு புத்துயிர் கொடுத்த ஹதீஸ் துறையை மிகவும் ஆழமாக கரை கண்டு இந்த உம்மத்திற்கு சஹீகான ஹதீஸ்களையும் தயிஃபான ஹதீஸ்களையும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஹதீஸ்களையும் பிரித்து இந்த உம்மத்திற்கு வழங்கிய ஒரு மிக முக்கியமான இமாம் ஷேக் அல்பானி ரஹ்மகுல்லா அவர் ஷேக் அல்பானி ரஹ்மகுல்லா இத்தாலா அவர்களிடமும் ஷேக் ரபி அவர்கள் கல்வியை படித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் ஷேக் சாலிகள் உசைமீன் ரஹ்மகுல்லா இன்னும் மற்ற பல அறிஞரிடமும் ஷேக் ரபி அவர்கள் படித்திருக்கிறார்கள் ஷேக் ரபி அவர்கள் படித்த அறிஞர்கள் அதே அறிஞரிடம் படித்து அவர்களுடைய அவர்கள் படிக்கும் பொழுது மதினா ஜாமியாவிலும் படித்து அதே ஜாமியாவில் இன்று இருக்கக்கூடிய மதினா இஸ்லாமியாவிலே அந்த ஜாமியாவில் அவர்களே ஒரு பேராசிரியராக இருந்து பிறகு இன்று ஓய்வு பெற்ற ஒரு முதுமையான ஒரு அறிஞராக தங்களை வீட்டில் இருந்து கொண்டு மக்களுக்கு கல்வி தரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பிளமாக்களுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞரை தான் நாம் இன்று அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஷேக் ரபியினுடைய விஷயத்தில் ஷேக் ரபியை பொறுத்த வரைக்கும் பரவலாக அவருடைய பெயர்கள் அவருடைய பெயர் அறியப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் பாத்தில் அசத்தியம் என்றால் அந்த அச அசத்தியத்திற்கு முன் வந்து ரத்து கொடுப்பது அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றுவது அதை மறுப்பது என்பதே ஷேக் ரபி இந்த நூற்றாண்டிலே மிக முக்கியமான ஒரு நபர் ஆகவேதான் இந்த நூற்றாண்டில் தோன்றிய மிக முக்கியமான வழிகேடுகள் குறிப்பாக ஹிலாபத்தை வைத்தோ அல்லது பல அரசியல் காரணங்களை வைத்தோ இஸ்லாமுக்கு புதியதொரு வடிவத்தை கொடுத்து இஸ்லாமை விவர் வியாக்கியானம் செய்வதில் நூதனமான விஜயத்தான வழிபடு வியாக்கியானம் செய்யப்பட்ட அத்தனை வியாக்கியானங்களுக்கும் தொடர்ச்சியாக ஷேக் ரபி அவர்கள் தங்களுடைய பேச்சின் மூலமும் தங்களுடைய எழுத்தின் மூலமும் தொடர்ச்சியாக ரத்து கொடுத்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் அவர்களுடைய எதிரிகள் கூட ஷேக் ரபி அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் அதுவும் ஷேக் ரபியுடைய புத்தகங்களில் மிக பரவலாக அறியப்பட்ட புத்தகம் இந்த புத்தகம் மன்ஹஜுல் அன்பியா இல்லா இந்த புத்தகம் அறியப்பட்டதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இன்று அதிகமான இயக்கங்களும் அமைப்புகளும் அரசியலை முன்வைத்து இஸ்லாமுக்கு ஒரு வேறு ஒரு கோணத்தில் ஒரு வியாக்கியானத்தை கொடுத்து இஸ்லாம் என்றாலே அரசியல் இஸ்லாம் தான் இஸ்லாமிய அரசியல் தான் இந்த நூற்றாண்டில் நாம் செய்ய வேண்டி இஸ்லாமுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மிக முக்கியத்துவம் நிரம்பிய ஒரு விஷயம் என்று எந்தெந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் இஸ்லாமிய அரசியலை மட்டுமே இஸ்லாமின் ஒரு மிக முக்கியமான அடிப்படையாக வைத்து மக்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்தார்களோ அந்த இயக்கங்களை அடையாளம் காட்டுவதிலும் அந்த இயக்கத்துடைய ஸ்தாபகர்கள் என்னென்ன கருத்துக்களை அவருடைய சொந்த அபிப்பிராயங்களை வைத்து குர்ஹானின் பெயரால் சுன்னாவின் பெயரால் மக்களுக்கு மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தார்களோ அந்த குழப்பங்களின் விஷயத்தில் தெளிவை ஏற்படுத்திய ஒரு மிக முக்கியமான அறிஞர் ஷேக் ரபி ஆகவேதான் ஷேக் ரபியுடைய விஷயத்தில் பொதுவாக மக்கள் ஷேக் ரபி அதிகமாக சில அறிஞர்களை சில அழைப்பாளர்கள் விமர்சனம் செய்கிறார்களே என்ற ஒரு விமர்சனத்தை ஷேக் ரபியின் மீது வைத்தார்கள் இன்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விமர்சனங்கள் ஷேக் ரபி வாழும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் 
அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் குறிப்பாக ஷேக் அப்துல் அசீஸ் இபுபா ஷேக் முகமது நாசிருதீன் அல்வானி போன்றவர்களிடமும் இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது ஷேக் ரபி அவர்கள் சிலரை விமர்சனம் செய்கிறார்கள் இந்த மாதிரி விமர்சனம் செய்வதை நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று கேட்கப்பட்டது உதாரணத்திற்கு ஷேக் அப்துல் அசீஸ் இபுபாஸ் ரஹமதுல்லா தாலாவிடம் ஒரு தடவை ஷேக் அஹமதுல்லா அல் அஹ்மரி என்கிறவர் கேட்கிறார் அவர் ஒரு ஒரு அவர் ஒரு ஆசிரியர் அவர் கேட்கிறார் ஷேக் ரபியிடம் கேட்கப்பட்டது எப்பொழுது ஷேக் அப்துல் அசீஸ் இபுன் பாசிடம் ஷேக் அவர்களே ஷேக் ரபி அவர்கள் இன்னின்னாரை எல்லாம் விமர்சனம் செய்கிறார்களே அவருடைய கொள்கைகள் குறித்து இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று அப்போது ஷேக் இபுன் பாஸ் சொன்னார்கள் அல்லாவுக்கு பயந்து நடங்கள் அந்த மனிதர் சுன்னாவின் ஒரு இமாம் ஆகவே அவருடைய விமர்சனம் சரியாக இருக்கிறது என்பதை ஷேக் இபுன் பாஸ் ரஹமல்லாய் தாலா உறுதிப்படுத்தினார்கள் அதே போல ஷேக் நாசிருதீன் அல் அல்பானி ரஹமல்லாய் தாலா ஒரு தடவை சொன்னார்கள் ஷேக் ரபி நம்முடைய சகோதரர் ஷேக் ரபி அவர்கள் இந்த நூற்றாண்டில் வழிகேடுகளுக்கு ரத்து கொடுப்பதில் சரியான கல்வியை கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் இந்த நூற்றாண்டில் அல் ஜர் ஒத்தாதில் என்கிற சரியாக வழிகேடுகளை அம்பலப்படுத்தி விமர்சனம் செய்வதில் இந்த நூற்றாண்டில் அதனுடைய கொடியை ஏந்தி இருக்கிறவராக நான் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் ஆகவேதான் ஷேக் ரபி யார் மீது விமர்சனங்களை வைத்தார்களோ அந்த விமர்சனங்கள் எல்லாம் ஹக்கின் அடிப்படையிலும் குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையிலும் நமக்கு முன் சென்ற சலப் சாலின் என்ற சஹாபா தாபியின் தபத்தாவின் அவருடைய வழிமுறையை சரியாக புரிந்ததின் அடிப்படையிலும் இருந்தது என்பதை அவர்களுடைய காலத்தில் அவர்களுடைய ஆசிரியர்கள் அனைவருமே ஷேக் இப்னுபா ஷேக் ஹுசைமீன் ஷேக் அல்பானி ஷேக் சாலிகல் ஃபவுசான் போன்ற பலரும் அவர்களை அங்கீகரித்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பொதுவாக ஷேக் ரபியுடைய பெயரை கேள்விப்படும் போது அவர்கள் ஒரு கடின சுபாவம் கொண்டவர்கள் எதிலும் ஒரு வரவு மீறல் அவர்களிடம் இருக்கிறது என்பதை போன்ற ஒரு அபிப்பிராயம் சிலரிடம் இருக்கிறது உண்மையில் இந்த அபிப்பிராயம் தவறு நாம் ஒரு சரியான ஆளுமை அடையாளம் கல் கண்டுகொள்வதற்கு அந்த ஆளுமை குறித்து மற்ற ஆளுமைகள் என்ன குறிப்பாக அவர்களுடைய இடத்தில் அவர்களை போன்று மிகவும் கல்வியிலே மூத்த ஆழம் கண்ட அறிஞர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் சாதாரணமாக நம்முடைய சிறிய அழைப்பாளர்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் பொத்தாம் பொதுவாக ஒரு ஆளுமை பற்றி ஒரு இறுதி முடிவுக்கு ஒரு தீர்மானத்திற்கு வரக்கூடாது அவர் ரபியை பற்றி வந்திருக்கிற ஒரு பரவலான கருத்து என்பது ஒரு தப் தவறான ஒரு தப்பு அபிப்பிராயம் கொண்ட ஒரு கருத்து ஏனென்றால் அந்த கருத்து சரியாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று அவர்களை இதே நம்முடைய காலத்தில் வந்திருக்கும் மூத்த அறிஞர் ஷேக் சாலிகல் ஃபவுசான் ஷேக் ஆலு ஷேக் ஷேக் அப்துல் மொசின் அல் அப்பாத் போன்ற அறிஞர்கள் கடுமையாக ஷேக் ரபி விமர்சனம் செய்திருப்பார்கள் அவர்கள் தவறு செய்கிறார் என்பதை சுட்டி காட்டியிருப்பார்கள் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களும் அதை செய்யவில்லை இன்னொரு பக்கம் இன்று வாழ்ந்து மறைந்து விட்ட நம்முடைய அறிஞர்களில் சலப்சானுடைய அறிஞர்கள் மிக முக்கியமான அறிஞர்களா மூத்த மும்மூர்த்திகள் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு ஷேக் இபுபா ஷேக் ஹுசைமின் ஷேக் அல்பானி போன்றவர்களும் ஒரு காலம் ஷேக் ரபியின் மீது ஒரு கீரலை கூட முன்வைக்கவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அவரிடம் இது சம்பந்தமாக சொல்லப்படும் போதெல்லாம் ஷேக் ரபி ஒருவரை விமர்சனம் செய்தால் அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கையை குறித்து விமர்சனம் செய்து ஒரு புத்தகத்தை எழுதினால் உண்மையில் அதில் ஹக்குத்தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவர் சுண்ணாவின் இமாமாக இருக்கிறார் என்ற அளவிற்கு அவர்களை பாராட்டுவதும் அவர்களை புகழ்வதும் தான் அறிஞர்கள் இருந்திருக்கிறார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் ஆகவே சகோதரர்களே நான் இந்த இடத்தில் ஷேக் ரபியுடைய புத்தகத்தை எடுப்பதற்கு மிக முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால் தாவாவை குறித்து நம்முடைய சரியான கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நபிமார்களுடைய தேவா எப்படி இருந்தது இன்று பொதுவாக தேவாவிலே இறங்கி இருக்கிற பல அமைப்புகள் பல தனி நபர்கள் பல புதிய சிந்தனை இந்த புத்தகத்திற்கு ஒரு சிலர் சில விமர்சனங்களை வைத்திருந்தாலும் அந்த விமர்சனங்கள் எதிலுமே இந்த புத்தகத்துடைய கருத்தை குறித்து அதுல வைக்கப்பட்ட ஆதாரங்களை குறித்த எந்த ஒரு தெளிவான அதை அதை மறுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆதாரத்தையும் விமர்சகர்கள் வைத்ததில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த புத்தகங்கள் அறிஞர்கள் அனைவருக்கும் மத்தியிலும் இன்னும் சொல்ல போனால் சிலர் ஷேக் ரபி அவர்களை அவர் அதுல ஒரு கடின சித்தம் கொண்டவர் அவர் எதுலையுமே வந்து ரொம்ப கடினமாக இருப்பார் ரொம்ப அவர் ஒரு சித்தாவாக இருக்கிறார் என்று விமர்சனம் செய்கிறவர்கள் கூட இந்த புத்தகம் என்று வந்தால் இந்த புத்தகம் ஒரு அற்புதமான புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் ஷேக் ரபி அவர்கள் நபிமார்களுடைய தேவாவை பற்றி நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி அதை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற அளவிற்கு அவ்வளவு தெளிவாக அதை தெளிவுபடுத்தி எழுதியிருக்கிறார் என்றுதான் சொல்லுவார்கள் இந்த புத்தகத்தை எடுக்கும் பொழுது இந்த புத்தகத்திற்கு மதிப்புரை கொடுத்ததிலே ஒரு முக்கியமான அறிஞரை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் 
இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அறிஞர் இன்னும் சவுதி அரேபியாவுடைய ஃபத்வா கமிட்டியுடைய மூத்த முஃப்தி தலைவராக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அறிஞர் ஷேக் சாலிக் அல் ஃபௌசான் ஹபித் அல்லாஹி தாலா அவர்கள் இந்த புத்தகத்திற்கு மதிப்புரையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே ஷேக் சாலிக் அல் ஃபௌசான் ஹபித் அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு புத்தகத்திற்கு மதிப்புரை கொடுத்து அந்த புத்தகத்தை படியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு சாதாரண விஷயமே அல்ல ஆகவே ஷேக் சாலிக் அல் ஃபௌசான் மதிப்புரை கொடுத்த ஒரு புத்தகமாகவும் இது இருக்கிறது ஆகவே ஒரு ஷேக் ரபி என்கிற ஒரு தனி மனிதருடைய கருத்து தான் அங்கு இருக்கிறது என்று நாம் ஒரு காலம் பார்க்க முடியாது ஆகவே அகலு சுன்னா ஒரு ஜமா எப்படி தாவாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறதோ நபிமாருடைய தாவாவாக குர்ஆானில் இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்களையும் சுன்னாவில் இருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களில் சகிகான ஹதீஸ்களில் கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களையும் எப்படி இதுவரைக்கும் பாரம்பரியமாக ரசூல்லாஹி சொல்லாசுடைய காலத்தில் இருந்து இன்னும் அதற்கு முந்தைய நபிமாருடைய காலத்தில் இருந்து தாவா என்ன கண்ணோட்டத்தில் எந்த அடிப்படையில் எந்த வழியில் எந்த பாணியில் அது நிறைவேற்றப்பட்டதோ அதை அப்படியே ஷேக் ரபி அவர்கள் இந்த புத்தகத்தில் நமக்கு அழகாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் இந்த புத்தகத்தை ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகமாக நாம் நம்முடைய இன்றைய அமர்வுக்கு தேர்வு செய்திருக்கிறோம் வாய்ப்பை தேர்வு செய்திருக்கிறேன் அதில் மிக முக்கியமானவை இரண்டு முதலாவது இன்றைய இஸ்லாமிய சமூகம் பல இடங்களில் கொள்கை ரீதியாக பல காரணங்களால் பிரிவுபட்டு சிதறுண்டு கிடக்கிறது இந்த பிரிவினையின் விளைவாக அது தன்னுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு திருக்குறானின் பக்கமும் தூதரின் வழிமுறையின் பக்கமும் திரும்பாததின் காரணமாக பல துன்பங்களை அனுபவித்து வருகிறது உண்மை அது நமக்கு தெரியும் நமக்கிடையே என்னென்ன சச்சரவுகள் பிரிவினைகள் குழப்பங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு கூட்டமும் ஒவ்வொரு பிரிவினைவாதியும் அவர்கள் ஒரு கூட்டமாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வை அல்லாஹின் பக்கமும் அவனுடைய தூதனின் பக்கம் திரும்பாமல் அவர்களாக சில கொள்கைகளை உருவாக்கி கொண்டு சில சிந்தனைகளை உருவாக்கி கொண்டு அவர்கள் இன்னும் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை அதிகப்படுத்தி துன்பங்களைத்தான் அனுபவித்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கிடையே காணப்படும் கருத்து வேறுபாடுகளின் பிளவுகளையும் எந்த அளவு பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ள என்பதை அல்லாஹ் தான் அறிவான் உண்மையில் நாம் அறிந்தது குறைவு ஷேக் ரபி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்று இந்த உம்மத்தை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகள் நாம் பார்க்கின்றவை நம்முடைய அறிவு கேட்டியது குறைவுதான் ஆனால் இன்னும் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை உலகத்தின் மூளை முடுக்குகளை முஸ்லீம்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் குர்ஆானை விட்டும் சுன்னா விட்டும் தூரமாக போனதுதான் இதற்கு காரணம் இதனால் இஸ்லாமுடைய எதிரிகள் முஸ்லிம்களின் நாடுகளை ஆக்கிரமித்து அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் பெற்று விட்டார்கள் இதை மறுக்க முடியுமா இன்று நமக்கு ஒரு தலைமைத்துவம் இல்லை நமக்கு ஒரு ஹலீஃபா இல்லை ஒரு காலத்தில் ஹலீஃபா இருந்தார் அதற்கு பிறகு அந்த ஹலீஃபா இருக்கும் காலத்திலேயே முஸ்லீமுடைய உம்மத்தை பல கூறுகளாக தேசங்களை துண்டு துண்டுகளாக ஆக்கி எதிரிகள் சதி செய்து அதற்கு பிறகு இன்று எந்த அளவுக்கு நாம் நம்முடைய நிலை நிலைமையில் இருந்து மோசமாகி இருக்கிறோம் என்றால் எதிரிகள் மூளை முடுக்குகளில் எல்லாம் நம்மை துன்புறுத்துகிறவர்களாக நம்மை அடித்து ஒழிக்கிறவர்களாக நம்மை கருவறுக்கிறவர்களாக நம்மை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு அவர்கள் எல்லா விதத்திலும் இரவும் பகலும் சதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஒரு அபாயகரமான ஒரு சூழ்நிலையில் முஸ்லிம் உம்மா தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இது முதல் காரணம் இரண்டாவது இஸ்லாமிய சமூகத்தை சீர்படுத்துவதற்காக அதனை பாதுகாப்பதற்காக இயக்கங்கள் தோன்றி இருக்கிறது உண்மையிலே இஸ்லாமிய வரலாறுகளே இன்றைய காலத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்ற இவ்வளவு இயக்கங்கள் கட்சிகள் அமைப்புகள் ஜமாத்துகளுடைய எண்ணிக்கை இதற்கு முன்பு ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கிறதா என்று பார்த்தால் வரலாறுகளை நம்ம அப்படி பார்க்க முடியாது உண்மையிலே இந்த காலம் இயக்கங்களும் அமைப்புகளும் அதிகமாக பெருகி இருக்கிற காலம் இதற்கு என்ன காரணம் ஒரு பக்கம் எதிரிகள் நம்மை சூழ்ந்து நம்மை கருவறுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் தப்புவதற்காக நமக்குள்ளே ஒரு சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்தி நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்கிற ஒரு கோஷத்தை முன்வைத்து நாம் ஒவ்வொருவரும் இயக்கத்தை தொடங்கிவிட்டோம் அவர் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு என்று சில சிந்தனைகள் எப்படி சீர்திருத்தம் செய்தால் நம்முடைய சமூகத்தை மேலோங்க செய்யலாம் எப்படி சீர்திருத்தத்திற்கான வேலைகளை செய்தால் நம்முடைய சமூகத்திற்கு திரும்ப அதிகாரத்தையும் ஆட்சியும் கொடுக்க முடியும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு இயக்கமும் அவர்களுக்கு தெரிந்த அளவு அவர்களுடைய சிந்தனைகள் அவர்களுடைய திட்டங்கள் அடிப்படையில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அதற்காக இயக்கங்களை உருவாக்கி மக்களை திரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் சில சிந்தனை ரீதியானவை இந்த இயக்கங்கள் அனைத்துமே ஒரே மாதிரியான இயக்கங்களாக நாம் பார்க்க முடியாது நமக்கு தெரியும் 
இயக்கங்கள் அனைத்துக்கும் ஒரே ஒரு சிந்தனை தான் இருக்கிறதா இல்லை சில இயக்கங்களுக்கு சில சிந்தனைகள் இருக்கிறது இந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில் தான் அந்த இயக்கம் இயங்கும் உதாரணத்திற்கு ஒரு இயக்கம் ஒரு அமைப்பு ஒரு கூட்டம் அவர்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் முழுக்க முழுக்க ஒரு சூஃபி சிந்தனை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த சூஃபி சிந்தனை அடிப்படையில் அவர்கள் மக்களை திரட்டி கொண்டே இருப்பார்கள் அவருடைய சிந்தனை எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்றால் சூஃபிகளுடைய அடிப்படை சிந்தனை வஹதத்துல் உஜூத் வஹதத்துல் உஜூத் என்றால் அல்லாஹ் தான் எங்கும் இருக்கிறான் எதிலும் இருக்கிறான் அல்லாஹ் தூணிலும் இருக்கிறான் துருமில இருக்க அது வைத கொள்கை அது வஹதத்துல் உஜூத் அதாவது அத்தனை ஒரே உஜூதாக ஒரே ஒரே ஒரு உள்ளமை கொண்டதாக இருக்கிறது என்று நம்புவது அதைத்தான் அவர்கள் தௌஹீத் என்று சொல்லுகிறார்கள் தௌஹீத் என்றால் ஒன்று என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து ஒன்று என்றால் வஹதத்துல் உஜூத் கொள்கை சொல்லக்கூடிய சூஃபிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் அனைத்தும் ஒன்றுதான் அல்லாஹ் மட்டும்தான் இருக்கிறான் இதெல்லாம் போலி ஆக வானங்கள் பூமி பூமியில் இருக்கிற அனைத்தும் அத்தனையிலும் இருப்பது அல்லாஹ் மட்டும்தான் யார் ஒருவர் அல்லாஹ் மட்டும்தான் இருக்கிறான் வேறு எதுவும் இல்லை என்று அல்லாஹுயே ஒருமைப்படுத்தி இப்படி எதிலும் அல்லாவை காண்கிறாரோ அவர் தான் உண்மையில் தவு இதை புரிந்து கொண்டவர் என்று ஒரு சிந்தனையை வைக்கிறார்கள் இது ஒரு சுய சிந்தனை ஏனென்றால் இதற்கு எந்த ஆதாரமும் குர்கானிலிருந்தோ சுன்னாவிலிருந்தோ இல்லை ஏனென்றால் நாம் சொல்லுவதெல்லாம் வஹ்தகு லாஷரி கலவு என்று சொல்லுகிறோம் நம்முடைய ஷஹாதாவிலே அடுத்து மிக முக்கியமான ஒண்ணு வஹ்தகு அலமதுல்லா அல்லாஹ் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு தெளிவான சிந்தனை கொடுத்திருக்கிறாங்க இல்லல்லா வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாவை தரும் யாரும் இல்லை என்று நாம் சாட்சி சொல்லிவிட்டு வஹ்தகு அவன் தனித்தவன் என்று சொல்லுகிறோம் அவனுக்கு இணை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லுகிறோம் தனித்தவன் என்று சொன்னாலே அவன் தன்னுடைய படைப்புகளை விட்டு தனித்து இருக்கிறான் ஆனா சூப்பிகளுடைய சிந்தனை என்ன சொல்லுகிறது என்றால் அவன் படைப்புகளோடு கலந்து விட்டான் படைப்பு என்பதே அவனுடைய பிரதிபலிப்பு அவன் வெளிப்படுவதுதான் இந்த படைப்பு அவன் தான் ஒளியாக வெளிப்பட்டிருக்கிறான் அவன் தான் இந்த பூமியிலே ஒரு வானமாக தெரிகிறான் அவன் தான் இந்த பூமியிலே ஒரு பூமியாக தெரிகிறான் ஒரு மனிதனாக தெரிகிறான் அவன் மட்டும் தான் இருக்கிறான் அவனை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இதுதான் வஹதத்துல் உஜூத் ஆக இதன் அடிப்படையில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் வஹ்தகு என்கிற வார்த்தைக்கு அப்படி தலைகிலான ஒரு அர்த்தம் வைக்கிறார்கள் வஹ்து என்பது தனித்திருப்பவன் படைப்புகளை விட்டு தனித்திருப்பவன் ஆக படைப்பு என்பது வேறு படைப்பாளன் என்பவன் வேறு படைப்பாளன் தனித்தவனாக இருக்கிறான் ஆனா சூஃபிகளுடைய அடிப்படையான கொள்கை படைப்பும் படைப்பாளனும் கலந்து படைப்பாளன் படைப்பில் வெளிப்பட்டு விட்டான் படைப்பிலே அல்லாவை பார்க்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இது ஒரு சிந்தனை ஷேக் ரவி என்ன சொல்லுகிறார்கள் பல இயக்கங்கள் தோண்டி இருக்கிறது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதுல எல்லா இயக்கங்களும் ஒரே மாதிரி அல்ல அதுல சில சிந்தனை ரீதியானவை அதற்கு சில தாட்ஸ் இருக்குது அதை அடிப்படையில் தான் மக்களை அழைக்கிறது ஆகவே சூப்பிகளுடைய அழைப்பு என்பது வகதத்துல் உஜூத் என்ற அடிப்படையில் இருக்கும் இன்னும் சில இயக்கங்கள் இருக்கும் சில அமல்களில் மட்டும் கவனம் கொடுப்பது அந்த அமல்களில் மட்டும் ஆர்வத்தை தூண்டுவது அமல்களை செய்வதிலேயே ஒரு முஸ்லீமுடைய வெற்றி இருக்கிறது என்பதை போன்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது அந்த இயக்கத்தை அந்த கூட்டத்தாருடைய ஒரே அடிப்படை அவருடைய அழைப்பு எல்லாம் தொழுகையின் பக்கம் அழைப்பது அல்ல சில நல்ல அமல்களின் பக்கம் அழைப்பது சில திக்கர்களின் பக்கம் ஆர்வம் மூட்டுவது இதுவோடு அந்த சிந்தனைகள் முடிந்துவிடும் அவருடைய சிந்தனை எல்லாம் வாழ்க்கையில் அமல்கள் உயிர் பெற வேண்டும் இது ஒரு பகுதி உண்மையிலே தொழுகையின் பக்கம் அழைப்பதோ அல்லாவை நினைவு கூறுவது திக்ரின் பக்கம் அழைப்பதோ எந்த தவறுமே இல்லை ஆனால் அந்த ஒன்றுக்கு முன்னாடி அதை விட மகத்துவமான ஒரு விஷயம் இருக்கு தௌஹீத் ஷிர்கில் இருந்து விலகுவது அந்த ஷிர்கில் இருந்து விலக்கி தௌஹீதின் பக்கம் மக்களை ஆழமாக அதில் ஊன்ற வைப்பு அந்த தௌஹீத் வெளிப்படுகிற ஒரு அம்சம் தான் தொழுகை அதனுடைய ஆரம்ப நிலை அதனுடைய அடிப்படையான நிலை தான் தௌஹீதுடைய அடிப்படை ஆரம்பம் தொழுகையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஆனா தொழுகையில மட்டும் நாம் கவனம் செலுத்திவிட்டு தௌஹீதுடைய மிக முக்கியமான விஷயத்துக்கு அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஷிர்கை பற்றி பேசாமல் ஷிர்கு எவ்வளவு கொடூரமானது நம்முடைய நன்மைகளை எப்படி எல்லாம் அழித்து நாசமாக்கக்கூடியது என்பதை பற்றி எந்த விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தாமல் வெறும் தொழுகையின் பக்கம் அந்த சிந்தனையின் பக்கம் மட்டுமே அழைத்துக் கொண்டிருந்தால் ஒரு ஒரு நாள் முழுக்க ஆயுள் முழுக்க தொழுது கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அவரிடம் ஷிர்கும் குஃபரும் அவருடைய உள்ளத்திலோ செயல்களிலோ வார்த்தைகளிலோ இருந்தால் அவருடைய தொழுகை எல்லாம் நாசமாய்க் கொண்டிருக்கும் ஒருவர் தொழுது கொண்டேதான் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் ஜோசிக்காரன் ஜோசியத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கவா அவர் போனால் என்ன ஆகும் ரசூலுல்லா சொல்லுகிறார்கள் ஜோசிக்காரிடம் போய் ஒருவன் என்ன அவன் சொல்லுகிறான் என்று கேட்டால் நாற்பது நாள்களுடைய தொழுகை நாசமாகும் நாற்பது நாளுடைய தொழுகை ஒரு மனிதனிடம் ஏற்படுகிற ஷிர்கின் காரணமாக நாசமாகிறது அவன் ஜோசிக்காரனம் போய் ஜோசின் என்ன சொல்லுகிறான் என்று காது கொடுத்ததற்காக மட்டும் 
இதே ஜோசிகாரன் சொன்னது உண்மை ஹக்கு என்று நம்பினால் அந்த மனிதன் பெரிய குஃப்ரையும் பெரிய சிறுக்கையும் செய்ததன் காரணமாக அவருடைய எல்லா அமலுகளும் நாசமாகிவிடும் ஏன் இங்கு நாற்பது நாள் தொழுகை மட்டுமே சொல்லுதா சொல்லுகிறார்கள் ஏன்னா அவன் ஜோசிகாரன் என்ன சொல்லுகிறான் என்பதைத்தான் கேட்க போனான் இப்படி கேட்க போனதற்கே தண்டனை என்னவென்றால் அவனுடைய அந்த சிற்கான காரியத்திற்காக அவனுக்கு நாற்பது நாள் தொழுகை நாசம் ஆக தொழுகையிலே கவனம் செலுத்தக்கூடிய ஒருவர் சிற்கை பற்றி அறிவே இல்லாமல் இருந்தார் என்றால் என்ன ஆகும் அவர் ஒரு பக்கம் தொழுது கொண்டே இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் சிற்கு செய்து கொண்டே இருப்பார் சிற்கின் காரணமாக அவருடைய தொழுகை அத்தனை நல்லாமல்கள் எல்லாம் நாசமாய் கொண்டிருக்கும் இதன் காரணமாக நன்மைகள் நாசமானது மட்டுமல்ல கடைசியில் அவர் போய் சேர்கிற இடம் எது சொர்க்கமா நரகம் இந்த மாதிரி சில இயக்கங்கள் அவர்கள் சில சில பகுதிகளை இஸ்லாமுடைய அதில் விரும்பி ஆர்வமூட்டப்பட்ட சில பகுதிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி விட்டு அவருடைய அடிப்படையான விஷயத்தில் கோட்டை விடுகிறவர்கள் இது எல்லாமே சில சிந்தனையின் அடிப்படையில் உருவான இயக்கங்கள் சூஃபிகளிலே தரிக்கா சில சிஷ்டியா காதிரியா இந்த மாதிரி நக்ஷபந்தியா இப்படிப்பட்ட தரிக்காக்கள் அவர்களுக்கு சில திக்ரு வழிமுறைகள் இருக்கிறது ஒரு பீர் என்றால் அவரிடம் போய் முறிந்து வாங்கி கொண்டு அதன் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக சில திக்குறுகளை அன்றாடம் இத்தனை ஆயிரம் இத்தனை திக்குறுகளை செய்ய வேண்டும் என்று நம்பிக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே உருவாகின்றவர்கள் ஒரு கூட்டம் அவர்களுடைய தாவா அவர்களிடம் போய் அவரிடம் போய் தொடர்பு கொண்டால் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பதெல்லாம் இப்படி இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் இதுதான் ஆக இந்த இயக்கங்களுடைய அமைப்பு அவருடைய செயல்பாடு என்பது சில சிந்தனைகள் அடுத்து ஷேக் ரபி சொல்லுகிறார்கள் சில சில அரசியல் ரீதியானவை நமக்கு தெரியும் அரசியல் ரீதியானவை அரசியல் ரீதியான இயக்கங்கள் தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் அதிகம் எகிப்து போன்ற நாடுகளில் அதிகம் ஏன் இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் குறிப்பாக குறிப்பாக இந்தியாவில் அதிகம் ஏன் என்ன காரணம் இந்தியாவிலே முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது சிறுபான்மை ஆக பெரும்பான்மையாக முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்தியா இருக்கின்ற நிலையில் முஸ்லீம்கள் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் அதிகமாக அரசியல் சார்ந்ததாக இருக்கிறது அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது ஆகவே எதிரிகள் எந்த நேரத்தில் சூழ்ந்து அழித்து விடுகிற ஒரு நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை போன்ற ஒரு நம்பிக்கையின் காரணமாக அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இயக்கங்களுடைய செயல்பாடுகளில் பெரும்பாலும் அரசியலின் அடிப்படையில் இருக்கும் எனக்கு தெரியல குடிக்குமா அரசியலின் அடிப்படையில் இருக்கும் அவர் அரசியல் சித்தாந்தங்கள் சில கொள்கைகளை உருவாக்கி அந்த அடிப்படையில் மக்களை திரட்டுவது பொதுவாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இயக்கங்களுடைய வழக்கம் அவை அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது அல்லது நமக்கு ஏதேனும் அரசியலிலே கிடைக்கக்கூடிய ஆதாயங்களை உம்மத்துக்கு பெற்று தருவது இந்த அடிப்படையில் நமக்கு சில இயக்கங்கள் தேவை என்பதை முஸ்லிம்கள் உணர்கிறார்கள் என்றால் சிறுபான்மையாக நாம் இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கென்று ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் அது அந்த பாதுகாப்பு கவசம் என்பது இந்தியா போன்ற ஒரு மத சார்பின்மை நாட்டில் ஒரு டெமோக்ரசி நாட்டில் நிச்சயமா நமக்கு நாம் ஒரு கூட்டமாக ஒருங்கிணைந்தால் மட்டும்தான் அந்த பாதுகாப்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை ஒவ்வொரு முஸ்லீம் இயக்கமும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் உண்மையில் அதுல சில விஷயங்களிலே மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது ஆனால் நாம் எந்த இடத்தில் என்ன வரம்புகளை கடைபிடித்து இருக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு வழிகாட்ட வேண்டியவர்கள் வழிகாட்ட வேண்டியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவை அவர்களைத்தான் நாம் உலமா மார்க்க அறிஞர்கள் என்று சொல்கிறோம் மார்க் அறிஞர்களை வழிகாட்டல் அடிப்படையில் சிறுபான்மையாக முஸ்லிம்கள் இருக்கக்கூடிய இந்தியா போன்ற நாடுகளில் அவர்கள் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் எந்த வரம்பில் நிற்க வேண்டும் என்பதை உலமாக்கள் சொல்லுகிற அந்த வழிகாட்டலை பெற்றுக்கொண்டுதான் ஒவ்வொரு இயக்கமும் ஒவ்வொரு அமைப்பும் செயல்பட வேண்டும் ஆனாலும் பெரும்பாலும் உலமாவுக்கு இருக்கின்ற அதிகாரம் என்பது எந்த இயக்கமாக இருந்தாலும் அங்கே அந்த இயக்கத்துடைய ஒரு சில விஷயங்களில் தான் அந்த உலமாவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்குத்தான் அதிகாரம் இருக்கும் அதுல ஒரு கட்டத்தில் அங்கே அதிகாரமாக இருப்பவர்கள் செல்வாக்கு மிக்க அல்ல செல்வமுடையவர்களுடைய அதிகாரம் தான் எந்த இயக்கத்திலும் மிக முக்கியமான அதிகாரமாக இருக்கும் அவருடைய முடிவு தான் இறுதி முடிவாக இருக்கும் அதிலும் குறிப்பாக இந்தியா போன்ற நாடுகளில் உலமாக்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அரசியல் தெரியாது அவர்களுக்கு உலக நடப்புகளை பற்றி அறிவு இருக்காது அவர்களுக்கு நவீன முன்னேற்றங்களை பற்றிய தெளிவு இருக்காது நமக்கு எதிரிகளுடைய சூழ்ச்சிகளை பற்றி என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பதை பற்றிலாம் அவர்களுக்கு தெரியாது என்கிற நம்பிக்கையில் உலமாக்களை வைத்து அந்த பார்வையோடு உலமாக்களை பார்த்து விட்டு ஆகவே அவர்களிடம் இதை பற்றி கேட்பது வீண் என்ற முடிவுக்கு ஒவ்வொரு இயக்க தவறு ஏதோனோ ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் முடிவு செய்து விடுகிறார்கள் அதன் காரணமாக என்ன ஆகிறது உலமாக்களிடம் போய் உட்கார்ந்து அவரிடம் பணிவாக அறிவுரைகளை பெறுவது என்கிற வழக்கம் பெரும்பாலும் இல்லாமல் போய்விட்டது எங்கேனும் ஒரு ஆலி அல்லது உலமாக்களை ஒரு சிலர் 
ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்தோடைய சில தவறுகளை சுட்டி காட்டினால் அந்த உலமாக்கள் மீது கோபம் அடைகிற ஒரு நிலைத்தான் இன்று அரசியலிலே அல்லது இயக்க பணிகளில் இருக்கின்ற சாதாரண மக்களிடம் அல்ல தலைவரிடம் இருக்கிறதை தவிர உலமாக்கள் ஒரு விஷயத்தை கண்டிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் குர்ஹானின் அடிப்படையில் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் இந்த உண்மத்திற்கு நன்மையை நாடித்தான் கண்டிக்கிறார்கள் ஆகவே அவருடைய சொல்லை நாம் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும் அவருடைய அறிவுரையை பெற்றுக் கொண்டுதான் நாம் இதை செய்யலாமா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவ்வளவு சீக்கிரம் எந்த இயக்கங்களிலும் அந்த உலமாவுக்கு உரிய அந்த அதிகாரத்தை எங்கும் கொடுக்க கொடுக்கப்படுவதில்லை அவை இது ஒரு துரதிருஷ்டமான ஒரு கவலைக்கு உரிய ஒரு ஒரு ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு நிலைமையை நம்ம அடைந்திருக்கிறோம் அவர்தான் ஷேக் ரபி சொல்லுகிறார்கள் இன்று முஸ்லிம் உம்மத்தில் நிறைய இயக்கங்கள் தோன்றி இருக்கிறது சில சிந்தனை ரீதியானவை சில அரசியல் ரீதியானவை இன்னும் சில ஆன்மீக ரீதியானவை ஆன்மீக ரீதியான இயக்கங்களுக்கு உதாரணத்திற்கு நாம் சூஃபி இயக்கங்களை சொல்லலாம் அவருடைய வழிபா அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் ஒரு ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துவது பாவங்களை விட்டு தூய்மையா இருப்பது இது போன்ற விஷயங்கள் சிந்தனை ரீதியான இயக்கங்கள் என்பது குறிப்பாக ஹலாபத்தை முன்வைத்து இயக்க செயல்பாடுகள் உதாரணத்திற்கு சில இயக்கங்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்கள் மக்களை திரட்டுவது அதற்காக அமர்வுகளை ஏற்படுத்துவது பேசுவது அல்லது ஒரு பிரசூரம் போடுவது ஒரு புத்தகம் போடுவது எல்லாத்திலும் ஒரே ஒரு மைய கருத்து தான் தொங்கி நிற்கும் அதனுடைய ஆழம் அதனுடைய சாயம் எல்லாமே அப்பப்பட்டது எதுவாக இருக்கும் என்றால் கிளாபத்தை கொண்டு வருவதற்கு நீ என்ன செய்ய போகிறாய் அது ஒண்ணுதான் இருக்கும் அவர்கள் கடைசியிலே அவர்கள் மொத்தத்தில் அவர்கள் கேட்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி கிளாபத்தை கொண்டு வருவதற்கு உன்னுடைய பங்கு என்ன நீ என்ன செய்ய போகிறாய் நீ எந்த விதத்தில் பங்களிக்க போகிறாய் என்பதாகத்தான் இருக்கும் அவ இதெல்லாம் ஒரு சிந்தனை கிளாபத் என்பதை ஒரு சிந்தனையாக முன்வைத்து அந்த அடிப்படையில் தாவாவை தூண்டிவிட்டு அந்த அடிப்படையில் மக்களை திரட்டுகிற ஒரு அமைப்பாக சில அமைப்புகள் உண்டு அவை நாம் நான் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை இன்றைய சூழ்நிலைகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக நான் எடுத்து வைக்கிறேன் அவ இதை நாம் மறுக்க முடியாது இதுதான் உண்மை அவ நமக்கு மத்தியில் பல பிரிவினர்கள் இருக்கிறார்கள் பல இயக்கங்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரே மாதிரியான சிந்தனை இல்லை வேண்டுமென்றால் முஸ்லிம் உம்மத்தை மேலோங்க செய்ய வேண்டும் இஸ்லாம் மேலோங்க வேண்டும் என்கிற நல்ல எண்ணம் இருக்கும் அதை மறுக்க முடியாது அல்லாஹ் மிக அறிந்தவர் அவருடைய உள்ளங்களிலே உள்ளதை ஆனால் நாம் வெளிப்புறத்தில் அவருடைய பேச்சுக்களை பார்க்கும் பொழுது இஸ்லாம் மேலோங்க வேண்டும் முஸ்லிம்கள் மேலோங்க வேண்டும் என்பதிலே எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு இயக்கத்தவரும் அந்த எண்ணத்தோடு தான் அவர்கள் சேருகிறார்கள் அந்த எண்ணத்தோடு தான் உட்கார்கிறார்கள் அந்த எண்ணத்தோடு தான் சில திட்டங்களை தீட்டுகிறார்கள் அந்த எண்ணத்தோடு தான் அவர்கள் தவறை நேரங்களை கொடுக்கிறார்கள் அந்த எண்ணத்திற்காக தான் அவர்களுடைய பொருளாதாரங்களை செலவழிக்கிறார்கள் முஸ்லிம் உம்மத்தும் பொருளாதாரத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கிறது தர்மங்களை கொடுக்கிறது ஆனாலும் பிரச்சனை எங்கே என்றால் குர்ஆான் சுன்ன அடிப்படையில் நபிமார்களுடைய பாதையின் அடிப்படையில் நபி தோழர்களின் பாதையின் அடிப்படையில் இந்த இயக்கங்கள் சரியான முறையில் இந்த முஸ்லிம் உம்மத்தை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறதா என்பதுதான் அவர் ஷேக் ரவி சொல்லுகிறார்கள் இந்த இயக்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் தான் மட்டுமே உண்மையான இஸ்லாமிய வழிமுறை என்றும் தன்னை பின்பற்றுவது கட்டாய கடமை என்றும் தன்னால் மட்டுமே சமூகத்தை காப்பாற்ற முடியும் என்றும் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களால் தான் இந்த கொள்கையை நாங்கள் சொல்வதால் தான் இதன் மூலமாகத்தான் வெற்றி உண்டு அவை நாங்கள் தான் இந்த உம்மத்தை காப்பாற்றுவதற்கு எங்களால் முடிந்த எல்லா விதத்திலும் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று எல்லா இயக்கங்களும் சொல்லுகிறார்கள் இதை சொல்லிவிட்டு ஷேக் ரபி சொல்லுகிறார்கள் இந்த இரண்டு காரணங்களோடு வேறு சில காரணங்களும் உண்டு தான் என்னை அவசியமான இந்த பணியை செய்யுமாறு தூண்டியிருக்கிறது ஆக குர்ஆன் சுன்ன ஒளியில் நபிமார்களுடைய அழைப்பு பணியுடைய வழிமுறையை அதனுடைய சிறப்பம்சங்களை அதனை மட்டுமே பின்பற்றுவதனுடைய அவசியத்தை சொல்லுவதற்காக தெளிவுபடுத்துவதற்காகத்தான் இந்த புத்தகத்தை நான் எழுதியிருக்கிறேன் என்று ஷேக் ரபி அவர்கள் இந்த அறிமுகத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் 